。作为大梁的太子妃，未来的皇后，我勤勤恳恳帮她打理好后宫。我以为她只是不喜欢我，没想到她竟狠心灭了我的家族。父兄被斩，家族被流放后，我带球跑了。后来他巴巴找来跪求我跟他回家，我冷笑道：“我没有家了，那个家早已被你毁了。”大梁国宫门外，礼炮齐鸣。顾思淼身披大红嫁衣，仪态端庄地走入东宫，气氛庄严，宫女们整齐肃立，站成两排，迎接今日正式入主东宫的太子妃。作为顾家嫡女，顾思淼家世显赫，聪慧贤良，性情温和，是朝中人人称赞的大家闺秀。她的婚姻背负着家族的荣辱，她知道嫁入太子府不仅仅是嫁给萧炎，更是嫁给了权力的斗争。然而，当她进入东宫的那一刻，心中却隐隐有些不安。萧炎虽是太子，但两人几乎毫无感情基础。宫宴时，萧炎站在他的旁边，却没有片刻看向他的眼睛，反而他时不时的看向另一边身着华丽服饰的侧妃，那便是楚婉，当朝宰相之女，萧炎的白月光。在东宫的第一夜，顾思邈满怀期盼，却独守空房。他坐在空荡的寝殿中，烛火摇曳。冷风从窗缝中吹来，他的心中比寒夜还要冰冷。日子一天天过去，顾思邈尽力履行着太子妃的职责，无论是公务处理还是对朝臣的应对，他都小心谨慎，表现出色。然而，无论他如何努力，萧炎始终对他冷淡如冰。每当夜晚，萧炎总是留宿在楚婉的宫殿，他独守着一座空冷的太子妃寝宫，内心充满了失落。宫中流言四起。人人皆知，楚婉才是太子心中的挚爱，而太子妃顾思邈不过是个名义上的装饰。楚婉常常在太子面前诋毁顾思邈，说他不过是空有才名的大家闺秀，实则心机深沉。萧炎听信他的话，更因为鲜少接触顾思邈，渐渐对顾思邈更加疏远。一日，宫中举办宴会，顾思邈作为太子妃坐在首席，身旁的楚婉笑颜如花，时不时的与萧炎耳语。楚婉说道：“殿下，思邈姐姐虽然家世显赫，但她实在是过于严谨，恐怕不适合陪伴您。她心中只有公务，却难解风情，怎能分担您肩上的重任呢？”萧炎一边把玩着手中的玉杯，淡淡的回道：“无妨，他有他的职责。”这话传到顾思邈耳中，如同一把利刃刺入心底。他意识到，萧炎根本未曾将他放在心上。他不过是他权力布局中的一颗棋子。虽然婚后萧炎一直对顾思邈冷淡，但一次突如其来的朝堂风波，成为了两人关系中的转折点。宫中一位大臣被人诬陷，顾思邈凭借自己的机智和分析能力，发现了事情的漏洞，并在萧炎面前据理力争。顾思邈道：“殿下，林大人虽有不轨之嫌，但证据不明，若我们贸然行事，恐怕会打草惊蛇，引发更多不必要的动荡。”萧炎听后沉思片刻，最终采取了顾思邈的建议。这个决定让他化解了一场潜在的朝堂危机，养病中的父皇更是对他赞赏不已。而顾思邈的智慧让萧炎第一次正眼看他。那一夜，萧炎第一次来到顾思邈的寝宫。萧炎罕见低温声道：“那日若非你提醒，恐怕我会做出错误决断。”顾思邈微微一笑，内心激动，柔声回道。殿下为国家操劳，臣妾只是尽一点心力罢了。萧炎轻轻拍了拍他的肩膀，那一瞬间，顾思邈心中充满了期待。他相信，或许这是两人关系的开始，或许他有机会得到萧炎的真心。然而，这短暂的温情很快被楚婉的阴谋打破。楚婉敏锐地察觉到顾思邈在萧炎心中的微妙变化，于是他设计了一场巧妙的陷害。他安排宫女和心腹。故意将顾思邈的贴身衣物放在某世家公子的房里，然后放出谣言。短短数日，当朝太子妃顾思邈与那位世子爷有染的消息已几乎传遍了整个京城。事情传到萧炎耳中，楚婉流着泪在他面前装作一副痛心的样子。殿下，臣妾实在不敢相信思邈姐姐会做出如此之事，但证据确凿，恐怕她却有不轨之心。萧炎神情阴沉，亲自查访此事。虽然最终发现这不过是误会，也许是有什么阴谋，但萧炎内心已种下怀疑的种子，心中对顾思邈已生出芥蒂。那天之后
，夜里萧炎再也没有踏入过顾思邈的寝宫，而是又像以前那样，经常留宿在了楚婉的宫殿。顾思邈独自坐在寝宫内，听闻萧炎又去了楚婉的宫中，眼泪不自觉地滑落。他曾经以为自己可以通过努力赢得萧炎的心，但现在看来，这一切不过是徒劳。他终究只是一个被利用的工具，始终无法得到萧炎的爱。然而，更大的打击接踵而至。随着皇位之争与朝廷内斗愈演愈烈，顾家的势力引起了萧炎身边大臣们的忌惮，认为顾家权倾朝野，未来恐威胁皇权。楚尔趁机游说这些权臣一同密谋绊倒顾家。萧炎面对权臣们的建议，深感为难。他一边顾虑着顾家的影响力，一边又受到楚尔的挑拨，内心很是挣扎。最终，他并未这么做。毕竟顾家的名声一向极好，曾经帮助朝廷多次救助过百姓。然而，悲剧还是发生了。当顾思邈得知父亲和兄长被斩首，家族产业被没收，其余家人全都被流放到边疆的苦寒之地时，内心彻底崩溃。他前去找萧炎，却被挡在萧炎的寝宫门外。他泪流满面地质问他：“殿下，顾家为大梁立下赫赫战功，为何你要如此对待他们？”你是否曾有过片刻为我和顾家着想？寝宫的门在这时被打开，楚尔大摇大摆地走出来，神情冰冷地嘲讽道：“姐姐，顾家功高盖主，如今局势又这般动荡，殿下只能以大局为重，顾家自是不能留了。”这句话如同一把冰冷的刀，直接割碎了顾思邈的心。他看着楚尔的脸，心如死灰。至此，顾思邈彻底明白。萧炎不止心中从未有过他，他还是一个冷血的君王，是自己从前看错了他，以为他将来必是个人君。顾思邈的心彻底凉了，怀着对萧炎的失望与对家族的哀悼，他悄然离开了皇宫。只是让他没想到的是，逃离的路上，他发现自己竟然怀了身孕。夜深人静时，他时常轻抚着肚子落泪，却又一次次地告诉自己要坚强。没过多久。养病多年的老皇帝驾崩，萧炎顺利登基。萧炎登基后，楚尔的地位更加稳固，他被封为皇贵妃，却以皇后之姿站在萧炎身旁。然而，随着时间的推移，楚尔的野心也逐渐暴露，他不再满足于后宫的权力，开始插手朝堂事务。他不仅与朝中的权臣私通，甚至策划了一场宫廷政变，意图架空萧炎，从而掌控大梁的真正权力。萧炎发现这一切时，怒不可遏。他曾经那般宠爱楚婉，对他深信不疑。但如今，他发现自己曾为楚婉付出的一切，竟然换来了背叛与阴谋。楚婉甚至想让他彻底瘫痪在床，任由他摆布。萧炎终于清楚，楚婉从未真正爱过他，他不过是为了自己的权利欲而接近他，利用他。萧炎冷声道：“朕到底哪里对不起你？”但凡你想要的，朕都尽力满足你，你却背叛朕，楚尔，你好大的胆子！楚尔此时已知事情败露，慌乱地跪在萧炎面前，泪流满面地辩解道：“陛下，臣妾并无背叛之心，一切都是误会，是有人故意陷害臣妾。”但萧炎的心早已冰冷，他对楚尔的宠爱转瞬间化为无尽的厌恶，他毫不留情地下令将楚尔打入冷宫，永世不得再出。这一夜，他心不在焉地走着，竟然不自觉地走到了太子妃的寝宫——顾思邈昔日的住所。不知为何，他轻轻地推开了门，进入了这许久未曾有人居住的寝宫。这里已经许久没人打理，布满了不少灰尘。突然，萧炎的眼睛落在了梳妆台上，那里有一个看起来有些旧的发饰。这种发饰一般上都是一对的，看这样式，像是未出阁的世家小姐才会佩戴的，本没有什么特别的。然而，萧炎却愣住了，他的思绪仿佛停留在了遥远的过去。萧炎虽为先皇后所出的嫡出太子，但却因为生母早逝，从小就备受欺凌。宫里的太监和宫女们也时常因为他年纪小，先皇又不重视，而怠慢了对他的照顾。有一次，他被其他皇子们联手陷害，把他推下了冰冷的湖里。那时，他感觉自己一定会死去，心中充满不甘又无助。就在他意识昏沉之时，一个跟他一样小小的身躯突然抱住了他，艰难地将他拖到湖边，呼喊着让人将他们两人拉出水面。他知道自己被救了，但是他实在太累了，
，没能睁开眼睛看清楚救他的人。等他醒来时，照顾他的宫女才拿给他一个发饰，说是救他的女孩掉落的。他紧紧地握着发饰，决心要找到这个救命恩人，郑重地跟他道谢。在一次宫廷宴会上，萧炎发现丞相之女楚婉的头上戴了一对一模一样的发饰。萧炎激动地跑过去问楚婉：“是不是他救了他？”楚婉那时虽然怔愣了片刻，但很快便羞涩地承认了。现在想起来，东宫太子落水险些丧命这么大的事，想必楚婉这个世家小姐早有听闻，所以她那时是顺势应下，假装自己就是救他的人，借此来亲近他这个太子。想到这里，萧炎心中苦涩又愤恨，楚婉好歹毒的心啊！可是顾思邈为什么从来都不提这事呢？这么多年，他竟然认错了人，错把云木当珍珠，深深地伤害了顾思邈。曾经与顾思邈相处的点点滴滴，那些柔情记忆，顾思邈的温柔、善良和睿智，此时充斥着萧炎的整个脑海。萧炎大口的喘气，痛苦的无法自拔。萧炎意识到自己真正爱的人是顾思邈，但他早已不知所踪。萧炎命人四处寻找他的下落。但却始终没有消息。离开皇宫后，顾思邈带着孩子隐居在偏远的小镇上。小镇依山傍水，景色秀丽，四季如画。尽管生活清贫，但顾思邈的心中却感受到了一种久违的平静。孩子已经五岁，名叫顾晨。他聪明乖巧，是顾思邈最大的慰藉。小镇的日子很朴实，顾思邈开了一家小茶馆，靠着卖茶和点心为生。每天，他都会亲手为客人泡茶，教孩子认字写字。顾晨聪颖过人，几乎不需要过多的教导，便能学会许多东西。而他天真活泼的性格，也让镇上的人都十分喜爱他。顾晨兴奋道：“娘亲，你看我今天画了什么？”顾晨跑到顾思邈面前，举起一张刚画好的纸，纸上画着山水和几只鸟，虽然稚嫩，却透着孩童的纯真。顾思邈微笑道：“晨儿好棒，画得真好。”他温柔地摸了摸顾晨的头，眼中满是慈爱。对于顾思邈来说，这段远离宫廷的生活虽然清苦，但却让他真正感受到了自由和幸福。顾晨一天天长大，样貌越来越像萧炎，这让顾思邈心中时常有一丝复杂的情感。尽管他从未向顾晨提起过他的父亲是谁，但他知道，迟早有一天，萧炎会找到他们。一次偶然的机会，顾晨与一名路过的朝廷官员相遇。官员见他眉目与当今皇帝有几分相似，心中生疑，悄悄派人打探顾思邈的身份。不久后，消息传回京城，萧炎得知自己还有一个孩子，顿时欣喜若狂，仿佛看到了一线希望。他决定亲自前往小镇，见顾思邈与孩子，试图重新修补那段破碎的关系。经过一番赶路，萧炎终于找到了顾思邈和孩子。他并没有带着浩大的仪仗，只是孤身前来，悄无声息地站在小茶馆门前，看着顾思邈与孩子的一举一动。孩子正在院子里玩耍，顾思邈一边打理茶馆，一边时不时回头看看孩子的情况。看到这一幕，萧炎心中百感交集。他曾经的冷漠与傲慢，让他失去了这个家庭。如今站在这里，他才意识到自己错过了多少美好。那个曾经与他并肩的女子。如今已不再需要他，他独自带着孩子过着属于他们的生活。萧炎不由自主地低声道：“思邈。”顾思邈听到声音，猛然回头一看，竟是萧炎孤身一人站在门外。多年来的沉默与冷漠，在这一刻化为汹涌的情感。他以为自己早已心如止水，然而看到他那熟悉的身影，心中依旧不免激荡。等情绪平复下来，顾思邈才冷冷道：“你不该来这里。”萧炎心中一痛，仍坚持道：“思邈，我来接你回家。”顾思邈面无表情，冷冷看着他，心中的旧伤仿佛又被撕裂。“我没有家了，那个家早已被你毁了。”萧炎的心脏仿佛被狠狠刺了一刀。他知道顾思邈所指的是他的家族，这是他们之间无法跨越的鸿沟。萧炎痛苦地解释道：“我并未亲手对你们家族下令，那是我中了楚婉儿的毒，昏迷不醒。”他假传圣旨，与权臣联手，才导致了那场悲剧。等我醒来，一切已成定局，我已经无法挽回。顾思邈听到这番话，怔住了。
。他曾以为萧炎是直接的凶手，没想到背后竟是楚耳的阴谋。虽然事实揭露，但他的心依旧如刀割。毕竟父兄之死已是他永远的伤痛。其余家人现在还在边疆的苦寒之地过着苦日子呢。家书里还说，嫂子的第二个孩子也在流放途中流掉了，这让他如何放下？想到这些。顾思邈的情绪罕见的几乎崩溃，他狠狠道：“知道真相又如何？我的父亲和哥哥都已经不在了。”萧炎的心狠狠一抽，嘴唇颤抖着，他不知道自己能说什么。他看向正在玩耍的孩子，目光中充满了复杂的情感，其中有一丝不曾有过的怜爱。他轻声道：“他是我们的孩子，我有权见他。”顾思邈沉默片刻，最终点了点头。你可以见他，但不要打扰我们的生活。尽管顾思邈依然冷淡，但萧炎没有放弃，逐渐融入了顾思邈与孩子的生活。起初，顾晨对这个突然出现在他们生活中的陌生男子感到好奇，但并没有太多的依赖感。他不知道萧炎是他的父亲，只以为他是母亲的故友。萧炎在与顾晨的相处中，开始学会了从父亲的角度去看待这个世界。一次。顾晨和萧炎在河边钓鱼，顾晨用一根简单的竹竿认真地模仿着萧炎的动作。顾晨兴奋道：“我抓到了，我抓到了一条鱼。”顾晨开心地跳起来，手中的竹竿晃动着。萧炎看着孩子激动的模样，忍不住笑了起来。这一刻，他心中涌起一股久违的满足感。这种朴实无华的幸福，是他在皇宫中从未体验过的。萧炎轻声道。真好。每当萧炎与顾晨相处时，顾思邈都会站在远处默默观察。他曾以为萧炎根本不懂什么是亲情与家庭，但如今看到他和孩子的相处，他才意识到，也许时间真的可以改变一个人。如今的他不再是那个高高在上的皇帝，而是一个渴望重新找回家庭的父亲。尽管顾思邈对他依然保持着距离，但他也不再如当初那般冷漠。萧炎时常帮忙打理茶馆，偶尔也会陪顾晨练字。每当顾晨完成一篇作业后，萧炎都会耐心地为他讲解错漏之处。顾晨也逐渐对这个父亲般的男人产生了信任和依赖。虽然他不明白这个男子为何突然出现在他和娘亲的生活中，但他感受到了萧炎的温暖。小镇表面上风平浪静，实际上暗潮汹涌。楚耳虽然已被打入冷宫。但他残余的势力依然蠢蠢欲动，尤其是那些曾与他勾结的权臣，仍旧在暗中谋划。一天夜里，小镇的风中透着几分异常的凉意。茶馆早已打烊，顾思邈正准备哄顾晨入睡时，突然听到外面传来一阵急促的脚步声。他心中一紧，还没来得及反应，窗户便被一股强劲的外力撞开。几名蒙面刺客冲入了屋内，刀光闪烁，直逼顾思邈和顾晨。顾思邈惊慌失措，赶紧将顾晨护在怀里。就在刺客的刀刃即将落下之际，萧炎破门而入，毫不犹豫地挡在了他们面前。萧炎手持长剑，招招狠厉，但对方人数众多，且训练有素，战斗异常激烈。萧炎渐渐力竭，最终在与最后一名刺客交手时，腹部被刺中了一刀，鲜血染红了他的衣衫。尽管如此，他仍旧咬牙奋战。最终击退了所有刺客，刺客们逃离后，萧炎撑着剑，身体摇摇欲坠，他的脸色苍白如纸，嘴唇颤抖着，却仍然回头看向顾思邈和顾晨，眼神中满是担忧与关切。萧炎虚弱道：“你们没事吧？”顾思邈抱着顾晨，呆呆地看着他，心中五味杂陈。这个他曾经怨恨的男人，如今为了保护他和孩子，几乎付出了自己的生命。他颤抖着走上前，伸手想要扶住萧炎，却看到他突然失去了支撑，重重倒在了地上。顾思邈心中一紧，连忙蹲下身，用力扶住他，声音颤抖：“萧炎，你怎么样？”萧炎勉强露出一丝微笑，声音微弱：“没事，只要你们平安就好。”看着他因伤失血过多而昏迷过去。顾思邈的心中突然涌起了一股巨大的悔恨和愧疚。他原本以为自己再也不会原谅他，但如今他无法再忽视他的真心和他为保护他们所做的一切。萧炎受伤后，顾思邈没有犹豫
，立即请来了镇上的大夫为他包扎治疗。伤口极深，大夫警告说，如果萧炎不能及时恢复，极有可能会留下医生的病根。顾思邈心中满是担忧，顾晨还小，什么也不懂。但他看到母亲整日照顾萧炎，也隐隐感受到了家里的气氛变得凝重。接下来的日子里，顾思邈几乎没有片刻休息，他细心为萧炎擦拭伤口、熬药、喂食，整夜不眠不休。他看着躺在床上的萧炎，回想起这些年来的点点滴滴，心中纠结万分。有时，萧炎在昏迷中也会轻声喊着他的名字，眼中满是痛苦和悔恨。萧炎梦呓道。思邈，对不起，我没有保护好你们，对不起。每次听到他的话，顾思邈的心都像被针刺般疼痛。他不再能否认萧炎对他和顾晨的真情。日复一日，萧炎的伤势渐渐好转，但顾思邈心中的怨恨却在这些日子里慢慢淡去。他们之中有许多误会，已经一个个被解开。他们本该一直幸福的在一起。只是命运让他们走上了这样一条曲折的道路。中秋节不知不觉的到来，顾晨满怀期待的请求顾思邈带他去游园会看花灯。已经康复的萧炎得知后，主动提议与他们一同前往。那一夜，三人一起度过了美好的中秋佳节。顾晨兴高采烈的玩灯笼，萧炎和顾思邈则默默相视一笑。顾思邈轻声道：“这样的生活才是真正的幸福。”萧炎闻言。心中忽然一阵悸动，他明白，顾思邈所追求的正是这份平静而真实的幸福，这是他一直忽视的东西，也是那偌大的皇宫里最难拥有的。萧炎终于忍不住对顾思邈深情道：“思邈，我失去了你一次，不想再失去你第二次。若你愿意，我可以放下一切，永远留在你和孩子身边。”顾思邈看着他，眼中闪过复杂的情绪。他知道萧炎如今的每一句话都是真心的，他愿意为他放弃皇权和宫廷的纷争，这对一个帝王来说是极为罕见的决心。过了片刻，顾思邈才低声道：“我已经不再是当初的我，也不愿意回到那座牢笼。若你真心愿意放下一切，放下那高高在上的身份，我会考虑让你重新成为我们生活的一部分。”萧炎握着顾思邈的双手，激动地点了点头。心中满是感激与坚定，我即刻回宫处理剩下的事。你和晨儿在这里等我回来。萧炎终于做出了一个惊人的决定，他决定将皇位传给他的弟弟，放下朝堂的一切。他急于处理好一切，以便尽快回到妻儿身边团聚。对了，还有一个可恨的女人在冷宫里呢。楚尔从一个位极宠妃、受尽荣华的女子。转眼间沦落为冷宫中的囚徒，这种身份的转变如同一场噩梦。冷宫阴暗潮湿，四处透着腐败的气息。楚尔从前的华丽衣裳也被剥去，只剩下一身破旧的粗衣。起初，楚尔坚信自己还有翻盘的机会。她曾是萧炎最爱的女人，她深知自己在她心中的位置，认为只要找到机会便能翻身。然而，随着时间的推移，她的幻想逐渐破灭。冷宫的生活每一天都充满了煎熬，他曾经的侍女们再也不敢靠近他，宫中的太监和宫女都对他避而远之，甚至连送饭的宫女都时常将饭菜洒在地上。楚尔从前光彩照人的脸庞，现在憔悴不堪，他的双手因为长时间无人照料，已经变得粗糙干裂。每当夜深人静，他独自蜷缩在冷宫的角落。耳边只听见老鼠的叫声和风声的交织，他的心中充满了恐惧和绝望。渐渐的，他开始怀疑自己是否还能活着走出这里。他开始恨恨萧炎的无情。楚尔喃喃道：“不，不可能，我不可能就这样死在这里。”萧炎，你怎能如此对我？日复一日，楚尔的精神逐渐崩溃，冷宫中的寂静让他的理智逐渐消失。他开始对着空气说话。甚至有时会疯狂地拍打冷宫的大门，嘶喊着让萧炎来见他。然而，就算他的嘶喊声渐渐变得沙哑，依旧没人理会他，没人来看他。回到小镇之前，萧炎最终还是决定赐给了楚尔一杯毒酒。他无法原谅这个欺骗了他这么多年的女人，害他与顾思邈之间的误会越来越深，还害死了顾思邈的父亲和兄长。楚尔直到临死前都没能再见到萧炎。他躺在冰冷的地面上，意识已经模糊
，体温逐渐下降。他的眼前浮现出过去的场景，那是他在萧炎身边最风光的时候，满堂华丽的衣裳，萧炎的宠爱，宫中嫔妃的嫉妒。然而，这一切终究如镜花水月，随着他的意识渐渐远去，他的呼吸逐渐微弱，最终，他在冷宫中孤独的死去。带着无尽的怨恨与悔恨离开了人世。楚尔的悲惨下场让顾思邈得之后，并没有太多波动。楚尔的一生充满了追逐与算计，但他最终为自己的野心付出了最惨烈的代价。而顾思邈选择了远离宫廷的权力斗争，远离了那场充满算计的漩涡，才得以保全自己和孩子。萧炎将皇位传给了他的弟弟，放下了朝堂的一切，选择与顾思邈和孩子隐居在小镇。过着平凡而幸福的生活。如今的他与普通镇民无异，每日与顾思邈一起经营茶馆，照顾孩子，三人过上了平凡却充满温馨的生活。虽然偶尔萧炎会想起宫中的繁华与权力，但每当他看到顾思邈与孩子的笑脸，他就觉得一切都是值得的。小镇的风依旧轻柔，茶香依旧飘扬。顾思邈站在茶馆门口，看着远处的田野，心中满是宁静与满足。不远处的萧炎牵着顾晨，两父子有说有笑地向他走来。夕阳的温暖柔光照在他们身上，刻画出这温馨的一幕。岁月静好，时光虽流逝，但他们的感情却在这平凡的生活中愈发深厚。他们经历了风雨，但最终找到了属于自己的幸福。全文完。谢谢观看，欢迎大家点赞、订阅、评论、分享。我们下个影片再见。